Hi everybody! Bonjour tout le monde! C'est Nathalie, c'est jeudi, c'est 4 heures. Puis je suis là avec beaucoup de nouveautés pour vous autres. Um, Peut-être on va tricher un petit peu. Puis je vais vous montrer aussi les nouveautés de Sunny Studios qui viennent d'arriver, même qui ne sont pas rentrées dans l'ordi. Donc uh, les filles vont me... Probablement, ils vont quitter le, leur job, mais euh, vraiment, je, je regarde Francine parce qu'elle elle, elle, elle me regarde comme c'est pas possible. Tu veux pas chaque, chaque de Sunny Studios, mais oui, c'est la prochaine chose que je veux vous montrer. So, hi guys. Um, so, like I said, I think my staff's going to quit, but I'm going to show you guys, I'm going to cheat and show you guys some of the new Sunny Studios so that... Um, I've got you as a captive audience, and I know that's something you want to see because the new release is beautiful. So first, I'm going to tell you a few other things. For my Art Impressions fans, so I'm going to turn the camera so you can see this. Uh, I hope to see a lot of you this weekend. Deanna's going to be in town. I'm picking her up tonight, so very excited. But now I'm going to turn the camera, and I'm going to talk to you about Art Impressions. They do something special twice a year. Here we go. Hi, everybody who's saying hello. Okay, so Art Impressions, you know, they make these watercolor stamps and these fun ladies. Donc, Art Impressions, il fait toutes sortes d'étampes aquarelles et les, les femmes, femmes puis les hommes sont vraiment mignons, sont fun, sont interactifs. Ce qu'il fait deux fois par année, puis le mois d'octobre, c'est une de ces deux fois. Ils nous laissent vendre n'importe quoi dans leur catalogue, puis on peut le commander même à l'unité. Donc, ça vous donne la chance de commander tout ce que vous voulez de Art Impressions. Puis moi, je ne peux même pas dire non parce qu'il faut que je commande plusieurs. Donc, à ce temps-là, moi, je suggère soit venir voir ces mini-catalogues-là ou aller sur leur site Art Impressions, je vais trouver leur, euh, voilà, artimpressions.com. Et tout ce que vous voyez là comme étampes, vous pouvez commander de nous autres. Et pour le mois d'octobre, moi, je vais les commander. Donc, je, il faut que je passe ma commande vers le 15 octobre. Donc, tu l'as d'aujourd'hui jusqu'au 15 octobre de me donner votre wish list. So what I've said is Art Impressions twice a year allows us to do a catalog party, which means you can buy anything you want out of the catalog and I don't have to commit to too many of them. So therefore that allows you to pick whatever you want and know that you're gonna get it. So I'm not gonna say, oh, we've already sold a ton of those. I don't wanna reorder. I'm gonna order whatever you want from this catalog. So I totally suggest going on to artimpressions.com and making your wish list and sending it to me. The only thing I ask is that you send it before the 15th of October and I will get you everything that you want. So that's their new Christmas stamps, any of their fun interactive stamps, all of that disponible d'ici au mois de, au 15 octobre et tu vas le recevoir vers, avant la fin d'octobre. Donc, s'il vous plaît, allez voir leur site, go see their site and send me your wish list. I want to show them that we support Art Impressions. So, that's a fun item. Next, for those of you who got these already, lucky you, but we just got our second shipment in of the Tailored Expression brushes. These were tremendously popular. People love the uh, colorful handles. Hey, Arlene. Hey, Lisette, Sue, Michelle, Denise. I see you all watching. So what we love about these brushes are these handles. But besides that, the bristles are so dense. They are really, really nice brushes. And the colorful handles, I find that people have decided that they are just going to use the red handled one for red inks and orange and yellow and green. They are so popular. We got like 30 sets in already and they were reserved, which is why I wasn't even able to show them to you. And with that, you can also buy a caddy. 
Now this caddy is just about three inches in diameter and it sits and it holds all 10 brushes. So both of these items, very hot items. If you didn't get them, Denise is on here saying they are ama amazing. And she's right. Anybody who bought them has told me they love, love, love them. Donc ces pinceaux-là ou les de Tailored Expressions sont tellement populaires avec tout le monde. Puis même ils ont un caddie qui est comme 3 pouces en diamètre qui tourne et ça fait une rotation et ça tient toutes les dix pinceaux. Chaque pinceau a une poignée en différentes couleurs, puis sont les meilleurs. Sont environ 28 dollars, euh, 28, 68 dollars pour le kit de 10, mais sont les meilleures qualités, euh, sont fait une, une très bonne qualité. So they're about 68 dollars for this set of 10, and I think this is like 22, 23, this is a full card. When you have a full card, you buy your, your caddy for your brushes. So ladies, we got them back in stock. They won't last long, so reserve yours now. Okay, so we did art impressions. We did tailored expressions. Posca pens. Well, for those of you who are familiar with Posca, these are some of the best paint markers. So les meilleurs um, marker à peinture. Et garde maintenant, on a un kit de noir et blanc, OK? Un kit noir, un kit blanc, avec une de chaque format que tu peux imaginer de ces pinceaux-là. Donc, check ça. On a une de chaque. Ils sont vraiment, vraiment... Euh, oh! 68,95, puis tu l'as 8 marker. Donc, c'est même pas 8 pièces la marker. Je sais, les plus gros sont plus dispendieux, les moins, les plus petits sont moins, mais une balance, ça vous donne toutes, toutes, toutes les formes de les meilleurs markers euh, que moi je tiens dans l'art euh, paint markers. Donc les Posca blancs puis noirs, très populaires. Après ça, j'ai des nouveaux couleurs dans les Glitter Polish and the Luster Polish. Donc, ceux-là sont lustrés, OK? Garde la paillette dedans, mais ce n'est pas une paillette comme granulaire. C'est vraiment... Moi, j'ai mis le orange ici. Tu peux voir le, le lustre, mais quand on touche, rien enlève. So, nothing comes off. It's just a luster polish. So you can really see that shimmer. Nothing comes off and it's smooth. It's not like a very gritty paste. So I would say those of you who love the Glacier paste from Nouveau will also love these because it's got that little gritty feel, but gorgeous colors. So what did we get? We got orange, okay? We got this beautiful, beautiful blue. It's magnificent. We got this purple. Look at that. We, this one I would call more of a fuchsia. C'est même pas, pas vraiment rouge, mais c'est plus rouge que comme ceux-là. Okay, ceux-là est plus comme un néon rose. This one's more neon pink. And this one is more of a deep fuchsia. And then we got our bright green. So neons are all the rage this year. I could see doing a background page with all of this. It would be gorgeous. Now, another thing I found out recently is Andy Skinner, who is a wonderful artist, very grunge, very distressed. He has joined with Cosmic Shimmer and he's making some Andy Skinner products. So this here is a resist paste. I have not done all my research on this because it just came in, but I am pretty sure it's going to work like any other item that we like to create a resist for our, for our inks. So this will re probably resist any of your inks, and it's in a paste, so you could put it through a stencil, etc. versus um, Tim has a resist spray, so again, causes the resist, but you have less control over that, which is fun. So 
I don't want to sell that one short. That one's fun. C'est vraiment fun avec celle de Tim parce que on, on fait comme un push push puis on a les gouttes par partout. Mais avec ceux-là, c'est beaucoup plus précis, donc probablement plus facile si on utilise avec un pochoir ou quelque chose. Donc, j'espère de vous revenir avec plus de nouveaux avec ça, mais c'est un resist, une pâte. En même temps, il a fait le strata paste, donc ceux-là encore plus épais et euh, il, il est très, très bon, très populaire. Puis, ça vient aussi de Andy Skinner. And then we got eye zinc glitter gel. Okay, so again, I'm going to see. I'm putting the phone down. I'm sorry. I'm going to try and open this because my helper just walked away. I'll let you look at some pretty Christmas stickers. No, I can't get it open. I wanted to show you the texture of this, but with one hand, I cannot open it. It is a glitter gel. Okay, so... Again, like all the others out there, it is a it looks translucent, like it's going to go on, giving us glitter, but you can put it on top of anything. Donc, je pense que ceux-là est un, un glitter gel uh, translucide. Donc, on peut l'ajouter un peu de paillettes partout sans avoir teinté la couleur qu'on a mis en dessous. So those are some of the new um, Aladdin, Aladdin and Cosmic Shimmer products. Now, alcohol ink. How many of you love alcohol inks? I know there's a ton of you. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime les encres alcool. Maintenant, on a eu une nouveau gamme de encres alcool qui peut être utilisée avec les autres, mais ceux-là sont faits par la compagnie Marabou, alcohol inks, et je vais vous montrer les couleurs. Donc, on a gentian, So these are new alcohol inks made by Marabou. They will work with the other alcohol inks, just their own brand of colors. Arctic. Metallic gold. Donc les métalliques aussi, on va jouer avec. Pour, avec les, euh, moi, j'ai voulu jouer aujourd'hui avec, mais on a trop de, fa, trop de choses à faire pour notre arrivée de Diana demain. So this one is red orange. This one is agave. This one is black. Donc, on a notre noir, argent, tout ça. Then we have Caribbean. Then we have brown. Then we have olive green, donc vert olive. Amethyst. Uh, that one will do last. Then we have Apple. Moi, je suggère d'aller sur leur site aussi, comme je suggère tout le, tout le temps, Magenta, et voir ce qu'ils font avec, parce qu'ils ont des additifs un peu différents que euh, les autres compagnies qui font l'encre. Metallic Copper. Metallic Bronze. Aqua Green. Cherry Red, Cinnamon, Cannelle, Caramel, whoops, excuse moi, uh, Metallic Silver, Vanille, Bordeaux, Turquoise, Tangerine, Purple, Garnet Red, Lemon Citron, et maintenant, ils ont une qui s'appelle Rainbow. Celui-là est tellement original et encore, j'ai voulu jouer avec ça avant de vous montrer ça, mais je n'ai pas eu la chance. Allez sur leur site pour voir. Ça, ça fait une base complètement différente. Si tu peux le voir sur le petit euh, cercle, ça vous donne une teinte 
comme un arc-en-ciel, un peu comme la couleur change dans la, la lumière. Donc, allez voir Rainbow Marabou Alcohol Ink et tu vas voir quelque chose d'incroyable avec ça. Parfait. Oui, those who reserve the, um, the tailored expression brushes, we will have them aside for you, no worries. OK. Photo Play de leur collection Frosty Friends. Moi, j'adore les pingouins, donc il faut que je commande ceux-là parce qu'ils ont les pingouins et les bonhommes de neige, donc ceux-là est vraiment beau. OK. Et voilà le matrice qui va avec. J'ai un petit die pour mariage. C'est un gâteau de mariage avec la coupe en haut. Donc, je l'aime ça beaucoup et c'est tellement mignon pour mettre sur une carte de mariage. I don't remember the price of each of the alcohol inks. Um, I would have to check that. I believe they're $5.50 for the regular and $6.95 for the metallics. Donc, je pense qu'ils sont 5 et 50 chaque. Et les Metallic et le Rainbow, 6,95. Now, these, ceux-là ne sont pas de cette année, c'est de l'an passé, mais ils étaient tellement populaires parce que ce sont les couleurs traditionnelles et ça peut aller avec n'importe quoi de Noël cette année. So, these are um, the clear stickers from Simple Stories. Last year's Simple Vintage, uh, actually, this, this is this year's Simple Vintage Christmas? No, I think it was last year's. And in there, we've got these. So you get a complete sheet of red, a sheet of colorful ones, and a sheet of black. Et sont des, des uh, collants transparents. Mais ils, ils matchent toutes les collections traditionnelles. Même avec ceux-là ici, Merry and Bright. Aussi, pas de cette année, mais des fois, quand je vois quelque chose qui matche les collections que j'ai déjà en magasin, je recommande. So this is a nice set. You've got eight sheets of stickers in there with fee. And then these are just too cute. So this will match anything. Pebbles makes very cute stickers. So you get two sticker sheets in here. Very, very cute. So definitely something worth getting. And um, Say Cheese Christmas. Now, we did get the collection packs. We sold out, but we already have more coming. Donc, j'ai plus qui s'en vient. Mais ça, c'est l'éphémère qui le match. Donc, c'est comme Disney and temps de Noël. So, say cheese Christmas. Again, from last year, but very popular, was this um, Christmas edition paper pad. For those of you who saw these last year, you know how beautiful the cards were that you made with them. They have foil. They have all sorts of different texture on them. Look at that. Just gorgeous. Donc, j'ai eu comme huit pads, puis quand sont partis, sont partis. Mais ça s'appelle Christmas Edition, puis j'adore, j'adore les feuilles dedans. Puis il y a certaines qu'il faut même pas être Noël. Donc, ceux-là, c'est illustré aussi. Vraiment, vraiment original, puis très populaire de l'an passé. So that is Christmas edition. Remember, we have about eight of them in stock, and when they're gone, they're gone. So these are just for those of you who do planners and journals and uh, dot, um, dot journals. Okay, um, point journaling. All of a sudden, the word is out of my mind. Help me out. Not planners. Bullet journaling, there we go, bullet journaling. These are neon color inks. I did try them on black and they don't work on the black. They work beautifully on white. Donc ceux-là sont un peu néon. Ils marchent très bien sur le blanc, mais, et thanks Denise, et, mais ils sont pas, um, ils marchent pas sur le noir. Donc vraiment sur le blanc. Aussi, Totally Tiffany. We're just starting to get in some of their products. And what I find is they have a lot of storage products. So I thought this was a lot of fun. C'est une enveloppe et que vous pouvez mettre des, uh, des dailles dedans, des pochoirs. Ils sont en format de 7.5 x 6. 
Donc, il y a certaines choses, des dyes, des borders que vous pouvez mettre dedans. Donc, j'ai eu ça et j'ai eu aussi un paquet mélangé d'enveloppes différents formats pour organiser vos étampes. Donc, ils ont 12 de chaque de trois euh, largeurs. On a 3 par 3.5. On a 4.5 x 5. Puis, on a 6.75 x euh, 6.5. So, you get 12 of each of those sizes in this one package for stamp storage. Also wonderful. Paper Boutique. So we've seen them before. They had this beautiful forest line. Well, they've also got this one called a summer garden. And I just thought that the colors were so beautiful that even though it's not summer, I like to feel summer. Donc je sais que c'est même pas été, mais la couleur est tellement, les couleurs sont très, très, très jolies. Puis je les aime beaucoup. Donc ça c'est leur embellishment pad. Puis ça c'est leur papier. Donc, les deux vont ensemble. Je vais voir si je peux l'ouvrir avec une main. On a tout partout. But don't worry, Diana, it'll be cleaned up before you get here. Because she's watching. Hi, Nat. Hi, Francine. Hi. Wrong Francine. Tu peux-tu m'aider un minute? Okay, Francine's going to open those and then I'll get back to showing them to you. All right, I just got in a 3D kit. Garde pour mes amis de, qui aiment les trois dimensions. Donc, ceux-là, ça s'appelle Moments and Milestones. Et vous allez faire toutes sortes de cartes avec les toppers. Je vais tourner à l'envers. Vous pouvez faire toutes ces cartes dedans. Et sont pour toutes les occasions. Donc, on a mariage, on a juste une célébration, ça peut être nouvelle année. Um, pour les mariés, pour les bébés. Donc, c'est un mélange. Et le kit, il fait, je pense que ça dit plus que 40 cartes. Donc, makes at least 40 cards. Vraiment beau. Puis, uh, moi, je trouve, uh, je suggère de, de venir le voir. Parce que sur le paquet, vous avez beaucoup, beaucoup d'échantillons. OK? Donc, ça, c'est notre kit. Et il est 49,95 pour 40 cartes. Un nouveau ligne de Prima. OK? Ça s'appelle Darcel. For those of you who love, love, love Prima, this is done with like a rose gold foil on here. So, this one's called Walking Alone. Ça, c'est l'envers. This one is called Plot Twist. Ça, c'est la préférée à Francine cette semaine. Absolument, elle a dit. C'est son préféré de cette semaine. Ça change chaque semaine pour nous autres. Then, The Biggest Step of Your Life. Sur là, il y a toutes sortes de souhaits. So, this one has all sorts of sentiments. I could see Diana making cards with these. And then on the back, I love the vintage journal or ledger. Then we have this one. It's called Just Wing It avec les papillons. So, ceux-là aussi, puis en arrière. C'est vraiment, vraiment vintage. Ceux-là, c'est Born to Make History. Encore, tu peux le voir comme il y a le foil dessus. Puis ça, ça en arrière. J'aime la couleur. Il est vraiment beau. Puis celui-là, c'est « Everything is figure out a ball. I dare you all to spell that. » Non, tu peux dire juste celui-là avec les roses en coin gauche. Ça va être plus facile que « Everything is figure out a ball. Et ça, c'est en, en arrière. Donc, ça, c'est les papiers à l'unité. Voilà pour ceux qui l'adorent. J'ai aussi le paquet. Donc, le paquet vous donne six dessins que j'ai vous montré, cinq feuilles de chaque. Donc, aussi très bon pour partager avec des amis. Mais ce que je vois, c'est que ceux-là, il n'y a pas le foil dessus. Oh, j'ai tellement dessus. Parce que normalement, leur pad, ils ont les feuilles avec le foil. 
Donc, ceux-là, c'est plus si vous n'aimez pas le foil et vous aimez des choses uh, vintage. So, this one has no foil on it. So, if you aren't a big fan of the rose gold foil, but you think this is a gorgeous vintage line, this is for you. If you like the foil, you've got to get the sheets individual. Very surprised. Ceux-là, c'est de Frank Garcia, puis c'est pris avec un autre. So, Leah... This one's for you, babe. Et voilà, encore, il n'y a pas le traitement sur les pages, mais ils sont tellement mignons. Check cette page-là. Donc, vraiment un look de Frank Garcia. Il aime faire des choses comme ça. Il est très, je vais dire, c'est pas vraiment pastel, pastel, mais il est très rose. Look at that page. Vraiment beau. So, this is Frank Garcia's newest line, and it is called Dolce. On a eu quelques, quelques affaires pour aller avec, mais il vient d'arriver aujourd'hui. Donc, on va l'ouvrir pendant la fin de semaine, mais je ne l'ai pas encore pour vous montrer. Ceux-là, c'est juste un pad de papier. Ils ne sont pas tellement épais, mais ce que j'aime, vous avez... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de motifs traditionnels ici. Donc, si vous faites beaucoup de cartes ou des artisanats avec des jeunes ou uh, vous voulez faire, je ne sais pas, une, une grande quantité de cartes, il y a beaucoup, beaucoup de tra des looks traditionnels dedans. Donc, c'est 24 dessins, trois feuilles de chaque. Puis, one sheet each of six foiled. Donc, il vous donne un de chaque avec le foil dessus. Donc, check ça. OK? Donc, cette pâte est seulement 20 puis tu l'as 24 feuilles dedans. Now, we know we love Craft Consortium. So, look at how adorable this is. I'm not seeing the gems that go with this. I know we have them. They should be... Do we have the gems for over the hedge? This is beautiful. Puis comme toujours, il veut que vous faites découper la couvert de la, la paquet. Donc, on jette rien. Regarde ces, ces pages-là. Sont-tu mignons? Sont-tu débiles? Sont-tu beaux? So, these are just adorable. Oh, Francine, my little helper here. She's like my elf. Elle est mon lutin. Puis ceux-là ici, à la fin de pad, sont texturés. Regarde ça. Oh! OK, you have to have... Everybody needs to own these. J'ai besoin d'avoir une pour chacune de mes clients parce que ceux-là sont vraiment, vraiment beaux. Donc, vraiment. OK. Voilà. Puis, pour aller avec, on a une set des tempes. Celui-là, il s'appelle, oh, donne-moi deux secondes, ça s'appelle Olivia the Owl. Donc, ça, c'est Olivia. On a lui, mon hedgehog, puis il s'appelle Harry. Donc, ça, c'est Harry. That's Harry. And then our fox, our little fox friend, he is called Henry. Donc, on a des nouveaux amis. Henry, Harry, puis Olivia. OK, ça, c'est les trois étampes qu'il match. On a aussi un chipboard, un paquet de chipboard, où on a une de nos amis, une de chaque, une de nos amis, et la feuillage dedans aussi. Et les pearls. Look how gorgeous. And you all know I love the Craft Consortium pearls. They are my favorites. So, I love, and these colors just go with the whole pad. So, everybody's going to want that. I know that. Okay, guys. Now, how about a little bit of creative expressions? So, here is to go with our fairy stamps and everything. We've got the new winter toadstool. So, there is snow on the toadstool. On a la neige sur notre... Uh, C'est pas un champignon. C'est quoi un toadstool en français? Quelqu'un va m'aider. Here's the clear stamps. How cute is this Santa's helpers? So, you know, we've had the mini stamps in the fairies. Well, now we have them with the little elves. Les petits lutins. 
Et, oh, voilà, ils ont trouvé le pôle nord. Donc, il est tout là. Puis, la troisième, c'est Winter Icons. Donc, sont toutes encore pour faire une scène sur votre carte. Ou des, des fois, on, est, on manque juste un petit bonhomme de neige ou un arbre sur une carte. Ou une étiquette. sont très bonnes pour les étiquettes aussi. So, these are great for tags as well, if you like to make decorative tags. Now, this is cute. It's called Dotty Balloons. Okay? Mais avec ça, on a une daille qui fait le fond plein. Puis, on a une qui fait le, le die avec les poids. Donc, on va voir une autre couleur dans les poids. Tu découpes deux couleurs différentes, puis on va le voir. Aussi, il y a un peu de détails sur chacune des dailles. Tu vas voir les petits picots comme ça aussi. So, you're going to see all that little detail on there. I hope you can see that. I'm trying to get you a good look of it. And I'm loving the strings because they gave you a bunch. So your bouquet of balloons don't all have the same kind of string. So that's called Dotty Balloons. We got our happy birthday. This is a nice size happy birthday. So this is a really good size to put right on your card. And then you just put a couple of accents around. Then get well soon. It was brought to my attention. We had nothing much that said get well soon in the store. That's because we want everybody to always be healthy. But here's our get well soon. And may all your wishes come true. That could be for um, Disney. That could be for Christmas. That could really be for anything. So really, really nice. Then we have this Christmas car. This is going to sell out quickly because I think they're mainly reserved, most of them but very cute. Then we have the Silhouette Fairy Tales. Again, for those of you who do a lot of the fairy tales, so ce, silhouettes sont très, très, très populaires au moment. On fait des fonds avec les Distress Oxides, avec les Versa fin, Fine Clair, puis on fait une scène de silhouette. Ils sont tellement populaires au moment. Donc, ceux-là, ils s'appellent Fairy Tales. Et ceux-là, ça s'appelle Paris. Donc, euh, sauf le Tour Eiffel, la restant, il ne faut pas être Paris. Ça peut être juste amour ou n'importe quoi, mais ils sont vraiment populaires. So, this one's called Paris. And besides the Eiffel Tower, really, this can be used for any, anything, any city, love, romance, etc. Okay, Francine has pulled us out a few other things to go with that uh, Darcel collection. I'm going to show them to you but we've still got to put them in the computer. So here we have the flowers. So we are going to call this, because we know they don't name them anything, 444, okay? Fleur 444. Fleur 376. Fleur 369. Prenez des notes. Fleur 499. So we're going to call these flowers 499. Sorry about that. 369, 376, and 444. And one more. Fleur 420. So flowers 420. Okay. On a les collants. Puis les collants, ils ont le foil dessus. Puis on a deux deux feuilles dans le même paquet. On a le chipboard. Regarde ce chipboard-là. Il est vraiment beau. OK. On a le chipboard. Double côté aussi. Deux feuilles dans le même paquet. On a l'éphémère. Donc, ça dit courage. Puis, on a toutes ces images dans le paquet d'éphémère. Donc, un dactylo, un téléphone, un vieille voiture. Et on a le Say It in Crystals, toujours. Ils sont très jolis. Ils ont or dessus aussi. Donc, vraiment luissant. And so we'll just call it Say It in Crystals, Darcel. Is it Darcel? I think so. Voilà. Ça, c'est comme les petites choses en enamel. 
They're called sugar dots. Donc ça c'est sugar dots, darcel, les petits papillons, les cœurs, les ronds. Puis on a une moule. Donc voilà le moule de darcel et ça fait ces affaires là avec le paper clay. Donc vraiment beau. Puis aussi vous pouvez mettre le modeling paste dedans. Moi je suggère plus le model, modeling paste épais, mais vous pouvez mettre n'importe quel modeling paste dedans. Et pour la collection de Frank Garcia, qui s'appelle Dolce, on a aussi des fleurs. Donc, 512, les fleurs 512. So, 512. Les fleurs 529. So, these are 529, 529 fleurs. Les fleurs 536. So, Flowers 536. Les fleurs 505. Flowers 505. Les fleurs 635. 635. Et les fleurs 550. 550. So those are going to be out by tomorrow. So we're working on those this evening. And like I said, we have the eph ephemera here from the Darcel line. Beautiful, beautiful images in there. We've got some vintage roses, vintage typewriter, etc. And the chipboard has the foil on it. And you get two sheets in each one. They are just beautiful. I can't say enough about them. Now, Pink Fresh. Here's another company that is taken off here in the store, Pink Fresh. I'm sorry, you're hearing the squeaking of this chair. So this one here, it says floral cluster. Donc la grosse image avec toutes sortes de souhaits autour. So there's a bunch of different sentiments there. And then we have the matching die. And now I just got in the Christmas line. People are loving Pink Fresh. So this is home for the holidays. This is their alphabet, puffy alphabet sticker. Oh, this one's from Office Hours. But I find a lot of their stuff match. So here are the papers that are from the Office Hours paper pack. Ça c'est le 6 par 6, qui s'appelle Office Hours. Je trouve leur look est complètement différent que toutes les autres. Je ne sais pas, mais ils ont un style, as we say in English, all their own. Voilà le 12-12. Donc, ceux-là, je ne pense pas d'avoir à l'unité. Donc, la seule façon de la procurer, c'est en kit. So, the only way to get these is going to be in a 12 by 12 kit or the 6 by 6 pad. And then the Christmas one, Home for the Holidays is really, really cute. Again, a look all their own. Ils ont un style eux-mêmes. So this one is called Home for the Holidays. So also a very nice, nice set. Okay? So that is Pink Fresh. Now, as promised before, Summer Garden, Francine opened this up. Ça, c'est les papiers à motif. These are the decorative papers. Look how gorgeous they are. Really, 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 really nice. I know they feel more summery, but who doesn't need a little bit of summer on a cold fall day? Not cold, but cool. And then here is the embellishment pad. So, quand il fait le pad embellissement, ils ont les étiquettes, ils ont les ronds, les, les carrés pour faire des cartes, des borders, pour faire des pages. Donc, vraiment, ils s'ajoutent à tout ce qu'on a dans l'autre paquet. Donc, ça, c'est toutes les borders, les, les stripes, qu'il ne faut pas couper une grande feuille pour avoir. So, very, very cute pad. So, that is Summer Garden Embellishment Pad and Decorative Papers. Okay, a few other papers that came in. So, I'm seeing here, this line was called um, To the North Pole, I believe. Look at that. How cute is this? So I'm loving this. And this one paper is called Believe. 
ce papier-là, les deux côtés, puis c'est de la compagnie Reminisce, ça s'appelle Christmas Magic. Ça, c'est pas Noël. Ça, c'est le North Pole aussi. North Pole Express, c'est ça le nom de la collection. Et garde cette, euh, cette feuille-là. Ça me fait vouloir euh, aller euh, voyager un petit peu. Quand j'ai reçu le kit de Winter Wonderland de Heidi Swap, il y avait beaucoup de monde qui m'a demandé les feuilles à l'unité. Donc, j'ai commandé quelques-uns parce qu'ils n'étaient pas tous disponibles. Mais ceux-là, ils s'appellent Falala. Ceux-là, ils s'appellent Poinsettia Lane. So, Poinsettia Lane. Ceux-là, ici, ils s'appellent Fresh Pine. Et celui-ci s'appelle Tis the Season. Donc, ceux-là sont maintenant disponibles à l'unité. Ça ici, ça vient d'une ligne qui s'appelle Skyscape. Et c'est toutes sortes de ciels. OK? Donc, des ciels à la nuit, la journée, à, avec le soleil, sans soleil. Donc, ceux-là, ils s'appellent Dreamscape. This one is called Imagination. So, these are all sky scenes. Look how real those, they look so nice and light and fluffy, those clouds. Then this one too, look at that. I want to be in a plane flying through there. Et celui-là, c'est cloud nine. Then back to our, our uh, blue world. This one is called cerulean blue, and it looks more like, I guess, like seeing Earth, prob probably if we were in outer space. And then also from Blue World, we have l'océan. So who doesn't want that? Et les nuages. Je, ça me dérange pas d'avoir les nuages quand le soleil peeks through a lot. Maintenant, de Photoplay, leur nouveau collection, il s'appelle Something in the Winter, For the Love of Winter. OK, donc j'ai le 12-12 en collant. Ou tu peux avoir la pad avec toutes ces feuilles dedans. Et je pense même ils mettent le collant dedans. Donc, il y a toutes, toutes, toutes ces feuilles-là. J'espère de les avoir à l'unité bientôt. Et il y a le 4 par 6 avec le 3 par 4 et les collants dans le même pad. Donc, oui, les collants sont inclus. For those of you who loved Kringle and Company, this is their Solid Plus collection. Donc, il dit le plus parce qu'ils ont fait le, comme le Buffalo Plaid en, en arrière. On a eu une visite. Donc, Kringle and Company, ça c'est le Solid Plus. Maintenant, Winter Joy. Ça c'est beaucoup plus doux. Pour ceux qui aiment les couleurs pastel. So this is if you like real soft pastel colors for Christmas. These, and really this doesn't have to be Christmas. I mean, this page could be just about anything. Could be um, an outside wedding. Could be really anything. Donc moi, je pense pas qu'il faut être Noël. Mais il y a beaucoup de feuilles dedans qui sont vraiment, vraiment beaux. Puis il faut pas être Noël. Et même, il inclut une feuille comme ça avec toutes les, um, we'll say, favorite relatives, OK? Toute la famille qu'on ne connaît pas, mais sont, sont beaux. Puis pour mettre sur une carte, sont vraiment beaux. Moi, ça me fait penser à Shirley Temple, certaines de ceux-là. Donc, ça, c'est toute une collection qui s'appelle Winter Joy. Maintenant, j'ai eu une feuille de confetti, ça c'est pour les anniversaires. Je trouve qu'on n'a jamais assez de feuilles ou de collants pour les anniversaires, donc je le commande quand je peux. And here's the pink fresh Christmas line in individual sheets. So this is home for the holidays, and this one is actually called home for the holidays. So we have that, and then this is the back side. So really nice. 
This one is called Merry and Bright. And that is the back side. Celui-là s'appelle Peace and Love. Et voilà le recto. Celui-là is Holiday Gifts. Puis le recto. This one is called Happy Holidays. Encore, on peut le découper puis utiliser sur beaucoup de pages. So this we can cut apart and it can go on pages or on cards. And that's the back of it. Here we have snow globes. So snow globes. And this is the back. So little snowflakes. I love this. This one is from um, Just a Little Lovely from before. I got these in because people were loving the collection, especially the watercolor papers. So this one is called One Fine Day. Et ça, c'est le recto. Donc, on peut même colorer avec n'importe de quoi dessus. Voilà une autre aquarelle. So this is another beautiful watercolor page. And this one is called Around Here. So imagine just putting a picture right in the middle there and your page is practically done. Voilà, ça s'appelle Story. So this one, again, a cut of parts. But the back is another watercolor sheet. Vraiment beau. Here's another one called Possibility. Possibility. Very, very cute. Hi, Amy. Hi, Michelle. Hi, Mary. Very nice. Then this watercolor one is called Highlight. And I love the splatter. So a lot of people have been asking for splatter stamps lately, and I do have some coming in, but here it's done for you. Just a fun little splatter. Puis ça, c'est le recto. This one is called New Thoughts. C'est comme Nouveaux Idées. Puis le recto, encore aquarelle avec le splatter dessus. Donc, Ton page est déjà commencé. Il faut juste faire un, un focal point, puis t'es prête. This one is called Chit Chat. So I love all those that look like ribbons coming down or banners. Donc, sont comme les bannières, des rubins. Sur... Puis en, ar en arrière, encore aquarelle. Donc, pour ceux qui aiment l'aquarelle, sont très, très jolis. Puis ceux-là qui s'appellent Hope. Voilà. Cette daille-là n'est pas nouveau, nouveau, mais j'ai besoin de la chance de dire bibit encore. Donc, moi, je trouve la détail dessus. Il n'y a pas de, une étampe qui le match. So, there isn't a stamp that matches this because they put so much detail on every one of these um, images. So, you have a papillon, you have a moth, you have a bee, you have a bunch of moths, you have a toile d'araignée. You have some flowers, uh, acorn. So you really have a lot on there. And this one is called, ooh, let's see, can we see? Curiosities Silhouette. Okay, Curiosity. So really a cute die. And what I like is the die stands alone. Donc tu peux l'avoir n'importe de quoi pour uh, aller avec. Il faut pas avoir une étampe. Okay, as promised, Sunny Studios. So first, let me show you the gorgeous samples they sent us. Look at this. Donc, ceux-là, on va le mettre uh, dans le magasin. Vous pouvez les regarder. Donc, très mignon. Garde les souris, puis même un bonhomme de neige souris. Je sais que ceux-là vont partir vite. So this is Sunny Studios. Then we have... The cute little tag. Look at these guys. I love them. And then we've got this beautiful Happy New Year card. Okay, so where do we start? All right, so we have Miss Moo. We've had her before, but she's just so stinking cute that I keep getting her. Donc, la vache, Miss Moo. Après ça, nouveau pour nous autres, mais c'est de l'an passé, c'est Eskimo Kisses. Donc, ça, c'est une étampe. Eskimo Kisses avec le die. Okay. J'ai un petit die qui fait un jingle bell. 
So if you like Jingle Bells, this is just a cute standalone die. Voilà, j'ai un petit... Donc ça, c'est leur mini set. Puis ceux-là, c'est les arbres avec Santa. Ça s'appelle Here Comes Santa. Ceux-là, c'est pour faire la neige en fond, mais on peut utiliser même pour la pluie, n'importe quoi. Ça, ça dit Frosty Flurries. I know, guys, give me the love for these because they are so cute. I've been waiting for them to get here. So these are snowflakes. So snow flurries. Encore, c'est sur une étampe et vous pouvez étamper pour faire une fond de carte. Then we have a couple of sentiments here. So this one is called festive greetings. Eleni's sweating over there because now she knows she has to definitely enter these all tonight. And here we've got le poinsettia, probablement comme on a vu sur la carte. Donc, tu as toutes les couches pour faire le poinsettia. Les étiquettes. Moi, je trouve toute l'année, on a besoin des étiquettes dentelées et cousues. So, I love that these are, are scalloped and stitched. So, I have the round and I have the square. So, really, really nice stitched and scalloped tags. Then, voilà le rond qu'on a vu sur la carte là. Il est juste là. Et ça, ça s'appelle Snowflake Circle Frame. OK? Maintenant, the fun stuff. Les étampes qui match les dailles. So, this is a layering one. Donc, la feuillage, tu peux mettre un couche par-dessus de l'autre. Ça s'appelle Christmas Trimmings. Et oui, il y en a une matrice qui le match, qui coupe tous ces morceaux-là. Donc, comme j'ai dit avant, tu le mets ça par-dessus là ou ça par-dessus là. Puis, on, a, on va avoir les nuances. Ils ont toutes noté 2A, 2B, 2C. Donc, ces trois vont ensemble. Je pense ces trois ensemble, puis après ça, ces deux, ces deux. Donc, tout ça est un bon mélange pour la feuillage. So, these all get layered and they're all numbered. So, you have two A, one A, A B, and C, and three A, B, and C. Voilà le poinsettia étampé. OK, donc on a l'étampe. Encore, vous pouvez mettre... Une A avec un B, puis un C, puis encore avec trois teintes de couleur. Tu le fais des nuances et c'est beaucoup plus facile que nous autres de faire le shading. Et voilà le die qui vont avec. So, this one is called a Petite Poinsettia. This one, c'est pas nouveau sur là, mais il est parti tout de suite dans la vidéo la dernière fois que je l'ai eu. Cruising Critters, puis on a une, en magasin une échantillon faite avec ça. Now, look at this. I know, they're pigs, but how cute are they? Les cochons sont tellement mignons, eux autres, puis ils ont des choses pour uh, Noël dessus, donc ils ont un foulard, un chapeau. So these have scarfs and hats and uh, rain, reindeer ears and etc. So very, very cute. And it is called Hogs and Kisses. Here's our snowman. So that's our snowman from Le Petit Etiquette. Ça, c'est le bonhomme de neige qu'ils ont mis sur l'étiquette là. OK? Puis, il y a beaucoup de différents formats de bonhomme de neige. Because no two are ever the same. So very, very cute set. And that's called Feeling Frosty. Le nom est Feeling Frosty. Ça so, ici, c'est une matrice qui match ça. Donc, pour faire une scène de Noël, on a les lumières, on a les maisons, on a les arbres, les montagnes. Tout ça inclus dans le même kit qui s'appelle Scenic Root. Vraiment beau. Here's our little mice. Donc, voilà les souris. Dans une tasse, dans un petit bas de Noël, un bonhomme de neige. Sont-tu mignons? Ah, je l'aime beaucoup, beaucoup. Puis ça, ça s'appelle Merry Mice. So look at that. They're so cute sitting out of the stocking. And I love, love the mouse snowman. So c'est 
ces deux que je viens de te montrer, la scène en arrière, puis les petits bonhommes ici, sont toutes faites avec ces deux kits que je viens de montrer. Super Heroes, pas nouveau, mais tout, toujours populaire. Il part vite, so we restocked our Super Heroes. Then we have Santa Claus Lane. Donc ça, c'est le Père Noël avec son traîneau probablement utilisé ici. Ça ici, c'est pour décorer, décorer une maison de Noël. Probablement, ça match une autre taille que je vais voir dans quelques secondes. Ça, c'est le, le feuillage pour Seasons Greetings. Et voilà le Seasons Greetings. Donc, c'est les souhaits, mais toute la... So, all the little... Um, Leafs that you see on there have a matching little die set. Après ça, ça c'est de, je pense, je ne souviens plus si c'est cette année ou l'an passé, mais j'aime les renards, toutes prêtes à fêter Noël ou l'automne. So I'm loving these little foxes. This is called Foxy Christmas. They are ready to celebrate Christmas, autumn, fall, whatever they want. Then... Again, I thought this was cute, especially for those of us who make our own tags. Donc, si vous faites des étiquettes, ceux-là, ça s'appelle Christmas icons. So, again, just a cute little something to put on a little 3x3 three three card, a tag. You've got the to and from. Very, very cute. And houses. Houses always sell. So, people love houses decorated for Christmas. So this one here is called Christmas Home. And you can, again, make a scene with all of these Christmas elements. Donc, encore, vous pouvez faire un scène avec ça. Comme tu sais que j'aime les hiboux, puis um, les renards et les bonhommes de neige et les pingouins, quand je le vois une ou l'autre, il faut toujours le commander. Donc, voilà. Ça, c'est un hibou avec un petit oiseau aussi, tout pour Noël. So, this one is called Happy Owlidays, avec une matrice qui match. Puis, les pingouins. On a une qui fait le ski. On a une qui fait de um, patinage. And then we have our sledder. So, et même on a le glace pour pour qu'il peut patiner dessus, mais on n'a pas une montagne pour le petit bonhomme ici. So, this is a lot of fun. Again, penguins. And again, they're all doing winter sports, which is so popular here. Ça s'appelle Snow Kissed, avec un matching die. Celui-là ici, c'est Critters? No, Polar Playmates. Donc, on a tous les animaux de... Pour le nord ou l'Arctique. OK, so those are polar playmates with the die. Ceux-là, c'est des étiquettes, toujours pratiques. On peut faire un petit mini-carte, on a des étiquettes. J'aime que les compagnies, ils mettent beaucoup de, de choses dans une die. So this one is called, oh, and this is your sliding window. So this is actually a sliding window. Um, Denise had mentioned this one to me, so maybe she'll, we'll get her to make us a sample for the store. Then here we have la feuillage. Mais moi j'ai vu les échantillons avec ça. Donc on a le pine tout autour. Puis après ça, il met les petits baies par hasard dans le pine. Vraiment, vraiment beau. Puis, on a une Merry Christmas au centre. Mais même si tu n'utilises pas ça, ça s'appelle Christmas Garland Frame. So, this one is all pine. And then you have the berries there to add in. I saw some beautiful samples on their website. So, definitely go take a look. Here we go. It says clip here. So, this one here is a sweet treat bag. Donc, ça, ça fait un sac pour um, des bonbons, des choses comme ça, mais ça fait une bonne, un beau sac. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est pour aller décorer le sac comme une maison. Donc, vraiment cute. Allez sur leur site pour le voir, les deux euh, faites ensemble. This is called sweater vest. 
So, ça fait une chandaille de hiver ou un veston. Est vraiment cute. Encore, je suggère, il y en a des boucles pour aller avec. Je suggère d'aller voir leur site encore parce qu'ils ne mettent pas des images en arrière. Sur là, this one's not new. We've had it and we still have the sample in the store, mais il est toujours populaire. Sur là, s'appelle Frilly Frame Lattice. Celui-ci, c'est tout des flocs en neige. Donc, layered snowflake frame. Puis peut-être on va faire une sauce demi-glace um, avec ça. Parce qu'on aime beaucoup des petits flocons. Puis là, on a aussi des petits arbres de Noël. So we also have our little winter trees. Sorry, that was an inside joke. But Francine's laughing and so is her visitor. So... We've got these beautiful birch trees, and this one is called Rustic Winter. Donc, ça, c'est vraiment pour faire une scène avec les reines, avec des arbres. Très beau pour Noël. So, here we have our superhero paper. Okay, so this is our superhero cardstock called Heroic Halftones. This one's called Very Merry. Very Merry. Then we have subtle gray. Donc ceux-là sont tout un gris pâle. Mais you can put it on as a very, very subtle background and you can just add a dot of color with maybe stickles or icicle stickles, something to that effect. Then we have hol holiday cheer. Very cute. Holiday cheer. Then we have our cable knit. Donc ça c'est pour donner un look tricoté. C'est un plioir de gaufrage. Donc ça s'appelle cable knit 6x6. Voilà le buffalo plaid 6x6 embossing folder. Et last but not least, our wood grain. Encore plioir de gaufrage. Donc, merci, merci à tout le monde qui reste avec nous pour toute cette euh, longue vidéo. Uh, on va mettre toutes vos sous, de, les choses que vous avez demandé. So don't forget that you need to be specific with what you put aside, okay? And that means we're holding it for you. We will not sell it to anyone else. So it is treated as a special order because if we get three of something and you're not coming till next week, this is one way to make sure that you get what you want. Donc, c'est une façon de faire une réservation. Mais il faut que vous notez, dis, seulement, dis pas seulement, moi j'en veux une, parce qu'on ne sait jamais c'est quoi exactement. Puis comme ça, on les met à côté. Donc, quand tu viens au magasin, on va les avoir à côté pour vous. So, please, don't forget, we've put it aside for you already. We already have to reorder for somebody else. So when we're holding one for you, please make sure you ask us for it so that it's not sitting around and we call you in a month and say, did you forget it? And you go, oh no, I already have it. So please, please, we love doing this for you. We love still doing the videos with you, but please respect that, that we are holding these for you. We do not sell them to anyone else. Doesn't matter if you're here tomorrow or next week, we hang on to it for you. Donc, je vous dis un gros, gros merci pour partager avec moi, pour me donner le support que vous donnez tout le temps. On a des choses, beaucoup de cours qui s'en viennent, beaucoup d'artistes qui vont visiter nous autres. Donc, merci, merci à tout le monde. Thank you, thank you to everybody who helps me out and who supports us all. Love you all. À jeudi prochain ou demain si vous venez pour la, les cours de Diana. So, love you all. See you soon. Bye.